हेलो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने प्रॉफिट रेशो चेंज करने का इफेक्ट हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस की कुछ आइटम्स पे देखा उस वीडियो में मैंने दो आइटम्स को एक्सप्लेन नहीं किया था उनके लिए मैं आपको दोनों आइटम्स की सेपरेट वीडियोस भेजूंगा लेट्स डिस्कस वन ऑफ दोज आइटम्स अ क्वेश्चन से इज पी क्यू आर तीन पार्टनर थे अर्लियर इन द रेशो थ्री टू वन फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल सेवनटीन डेट बड़े ध्यान से देखनी है फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल सेवनटीन दे वॉन्ट टू चेंज दर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फ्रॉम थ्री टू वन टू फोर थ्री टू तो अब अपना रेशो बदल रहे हैं इससे प्रीवियस वाली जो बैलेंस शीट थी यानी थर्टी फर्स्ट मार्च वाली बैलेंस शीट वहां पे हमारे पास लाइबिलिटी साइड में गिवन है एक आइटम जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जहां कहीं भी रिजर्व का नाम सुन लो तो दिमाग में एक बात क्लिक होनी चाहिए बड़ी साफ साफ शब्दों में कि ये पैसा मैंने प्रॉफिट्स में से निकाल के अलग रखा हुआ है अब क्वेश्चन आता है क्या ये पैसा किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखा हुआ है या कहीं पे भी यूज कर लू तो नाम से बड़ा क्लियर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये पैसा एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखा है क्या पर्टिकुलर पर्पस कि यार हो सकता है हमारा बिजनेस है हम कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं फैक्ट्री है हमारी अब फैक्ट्री में काम करते करते तो पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी है ना कि भगवान ना करे कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी वर्कर को कोई चोट लग जाए या कुछ और तरीके से इंजरीज हो जाए तो यार वर्क प्लेस पे अगर किसी को इंजरी होगी तो उसके लिए मालिक को उसकी कंपनसेशन करनी पड़ेगी उसे पैसे देने पड़ेंगे तो ये रिजर्व स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए बनाया जाता है कि कभी हमारी फैक्ट्री में काम करते करते भगवान ना करे किसी वर्कर के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कंपनसेट करने के लिए बनाते हैं नाम क्या है दोस्तों इसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और रिजर्व वर्ड से तो क्लियर है कि ये मैंने प्रॉफिट में से बचा के पैसे रखे हुए हैं कितने पैसे बचा के रखे हैं सिक्सटी थाउजेंड अब बात आती है ये सिक्सटी थाउजेंड मैंने कौन से प्रॉफिट में से बचाया होगा ऑब्वियसली ये बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल ईयर सिक्सटीन सेवनटीन की है तो ये सिक्सटीन सेवनटीन वाले प्रॉफिट में से या उससे भी पहले के प्रॉफिट में से बचाया होगा उस समय पार्टनर कौन कौन थे पी क्यू आर किस रेशो में थे थ्री टू वन तो अगर वो इतने समझदार ना होते पैसा बचाते नहीं तो अल्टरनेटिवली वो उस पैसे का क्या कर सकते थे अगर सेव ना करते तो जब कमाया था तभी हाथ के हाथ आपस में बांट लेते कौन बांट लेते पी क्यू आर किस रेशो में बांट लेते थ्री टू वन यानी सिक्सटी थाउजेंड पे किसका हक है पी क्यू आर का थ्री टू वन के रेशो में लेकिन अब कल से तो ये रेशो बदल रहे हैं अब रेशो बदल रहे हैं तो इनका मालिकाना हक भी बदल जाएगा तो आज हम देखते हैं हम इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं मैंने नीचे बेटा चार केसेस लिखे हैं उन चारों केसेस के हिसाब से एक बार देखते हैं केस पहला कहता है कि जिस दिन हम रेशो चेंज करने लगे हैं यानी फर्स्ट अप्रैल सेवनटीन उस दिन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन का सीधा सीधा सा मतलब है कि वर्कर का कोई भी क्लेम नहीं है कोई अभी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ किसी वर्कर को कोई इंजरी नहीं हुई वो हमसे कोई पैसे नहीं मांगता तो दोस्तों बड़ी सीधी सी बात है हमने तो सिक्सटी थाउजेंड सेव करके रख रखे थे लेकिन वर्कर के साथ कुछ हुआ ही नहीं तो हमें देने ही नहीं है तो हमारे तो सिक्सटी के सिक्सटी थाउजेंड सेफ है इस पैसे के ऊपर किसका हक है पार्टनर्स का तो इसे क्या करेंगे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो कौन से रेशो में जिस रेशो में ये मालिक है बेटा जब ये सिक्सटी थाउजेंड जोड़े गए थे उस समय ये किस रेशो में पार्टनर थे थ्री टू वन तो आज इनके ऊपर हक भी किसका है पी क्यू आर का थ्री टू वन में अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में हम जानते हैं रिजर्व रिजर्व का मतलब है प्रॉफिट का पार्ट प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस बांटना है डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूट कर दो एंट्री क्या बनाओगे 
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए का था बेटा रिजर्व सिक्सटी थाउजेंड का कौन से रेशो में बांट दोगे थ्री टू वन जो इनका ओल्ड रेशो था इसका इफेक्ट क्या हुआ रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में पड़ा था क्रेडिट बैलेंस था डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डेबिट यानी अब ये रिजर्व खत्म हो गया गोइंग फॉरवर्ड बैलेंस शीट में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा वो पैसा किस में बट गया पार्टनर में अब आप समझदार हो प्रॉफिट का पैसा पार्टनर में बांटूंगा उनकी कैपिटल को क्रेडिट करूंगा तो उनसे उनकी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डेफिनेटली कैपिटल बढ़ जाएगी तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड बैलेंस शीट में से डब्ल्यू यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो जाएगा और पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी यह था केस नंबर वन जब हमारे अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है अब हम आते हैं केस सेकंड पे केस सेकंड क्या कहता है बच्चों इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ट्वेंटी फोर अब हमने उम्मीद लगाई है कि क्लेम 24 का है भाई किसी के साथ कोई इंजरी हुई और हमें उसे 24,000 देने पड़ेंगे तो ठीक है यार हमने जोड़ कितने रखे हैं 60 कल को देने कितने पड़ेंगे 24 तो 36 तो हमारे पास अभी भी बच गए वो 36 पार्टनर में बांट दो लेकिन दोस्तों दो समझने वाली बात है रिजर्व कहता है प्रॉफिट का पार्ट क्लेम कहता है लाइबिलिटी जो मैंने देने हैं तो पहले मुझे रिजर्व में से कुछ पैसा क्लेम में ट्रांसफर करना है बाकी का पैसा बांटना है उसके लिए क्या एंट्री बनाऊंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 60 कि मेरे पास रिजर्व है 60 का मैं सारे के सारे का कुछ ना कुछ कर रहा हूं इसको एंड कर रहा हूं रिजर्व लाइबिलिटी में पड़ा है क्रेडिट बैलेंस है खत्म करना है डेबिट क्लेम आपने देना है वर्करों को अभी तक दिया नहीं है देना है देना है इट विल क्रिएट माय लायबिलिटी तो एक लायबिलिटी क्रिएट करो टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एक लायबिलिटी क्रिएट करी हमें पता है लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो 60 में से 24 तो क्लेम क्रिएट करने में लग गए बाकी का पैसा जो थर्टी बच गया वो पी क्यू आर टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल थर्टी सिक्स थाउजेंड को थ्री टू वन में बांट दोगे सिक्स एटीन थर्टी सिक्स तो ये आ गया एटीन थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स थाउजेंड इस हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बैलेंस शीट पे रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था सिक्सटी डेबिट कर दिया 60 से तो हमारी बैलेंस शीट में से डब्ल्यू नाम की चीज खत्म हो जाएगी क्लेम नाम की लाइबिल नई लाइबिलिटी आई इट विल गो इनटू लाइबिलिटी साइड विथ 24,000 और बाकी 36 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो उनकी कैपिटल में प्लस हो जाएगा क्लियर है बेटा केस थ्री केस टू राधर अब केस थ्री क्या कहता है हमारा क्लेम सिक्सटी का ही है हमने देखा हमारे पास रिजर्व भी 60 थे जोड़ भी 60 रखे थे देने भी 60 पड़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं अब एक्स्ट्रा नहीं बचा तो पार्टनर को बांटेंगे भी नहीं तो क्या करें 60 का 60 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कर्स कंपनसेशन ये 60,000 रिजर्व में से रिजर्व मतलब वही एक तरीके की आपकी सेविंग आपकी गुल्लक वहां से पैसा निकाला और वो क्लेम नाम की अपनी लायबिलिटी में शिफ्ट कर दिया इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बैलेंस शीट में से डब्ल्यू खत्म हो जाएगा और बैलेंस शीट में एक नई लायबिलिटी क्लेम के नाम से जन्म ले लेगी सिक्सटी थाउजेंड की क्लियर है अब बच्चे पूछते हैं जी बच, पार्टनर्स में क्यों नहीं बांटा यार बड़ी सीधी सी बात है सिक्सटी जोड़ रखे थे सिक्सटी ही वर्कर्स को देने पड़ जाएंगे तो मेरे पास बचा ही क्या पार्टनर्स में बांटने के लिए केस नंबर फोर्थ कहता है इफ क्लेम इज सेवेंटी फाइव थाउजेंड यार हमने जोड़ तो रखे हैं सिक्सटी तो डब्ल्यू सी आर डेबिट 
सिक्सटी लेकिन दोस्तों क्लेम आ गया सेवेंटी फाइव का तो लाइबिलिटी तो क्रिएट हो रही है हमारी सेवेंटी फाइव की अब ये फिफ्टीन थाउजेंड और कहां से लाऊं जेब में पड़े थे सिक्सटी देने हैं सेवेंटी फाइव दोस्तों जैसे पैसा बच जाता था के सेकंड जैसे आप देख रहे हो सिक्सटी में से ट्वेंटी फोर देने पड़ रहे थे बाकी जो बच गए आपने प्रॉफिट के पैसे थे पार्टनर में बांट दिए अब बड़ी कॉमन सेंस कहती है मैंने जोड़ रखे थे सिक्सटी देने पड़ेंगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो हमारे पास तो फिफ्टीन थाउजेंड कम पड़ गए एक तरीके से तो फिफ्टीन थाउजेंड का नया लॉस आ गया वो फिफ्टीन थाउजेंड हम पार्टनर से ले लेंगे अब दोस्तों पार्टनर से लोगे तो उनकी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा गुड हमें पता है पार्टनर की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है उनसे लेंगे कैपिटल कम हो जाएगी कम करनी है तो डेबिट कर दो तो एंट्री विल बिकम वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्लेम ये पंद्रह हजार का बेटा नया क्लेम हमारे लिए आया ये इन पार्टनर से रीमबर्स कराएंगे थ्री टू वन के रेशो में आई थिंक इट विल बिकम ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड सेवेंटी फाइव हंड्रेड तो जो देने हैं हमें सेवेंटी फाइव थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड तो हमने रिजर्व में से निकाल लिए और जो कमी पेशी पड़ रही थी वो कमी पेशी हमने पार्टनर से पैसे लेके पूरी कर ली वैसे इनको डील करने के केस नंबर टू और फोर को डील करने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है लेकिन वो तरीका अभी हम इस चैप्टर में नहीं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो देखा दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में चार केस थे जब कोई क्लेम नहीं है जब कोई क्लेम का पैसा रिजर्व के पैसे से कम है तीसरा केस था जब क्लेम और रिजर्व बराबर अमाउंट के हैं चौथा जब क्लेम के पैसे ज्यादा हैं तो सीधी सीधी सी लॉजिक लगाया कोई बड़ी बात नहीं करी पैसा सेव कर रखा है क्लेम नहीं है पार्टनर्स में बांट दो केस दो क्लेम है लेकिन कम रुपए का है तो जितने का क्लेम है उतने पैसे जोड़ लो बाकी का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीसरे में हमने देखा क्लेम का पैसा रिजर्व को इक्विवेलेंट था तो पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं चौथे केस में देखा क्लेम का पैसा एक्सीड कर रहा था रिजर्व के पैसे को तो जो कमी पेशी पड़ रही थी वो पार्टनर से ले ली अब दोस्तों पार्टनर से लेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी और कम करनी है तो डेबिट कर दो ये चार केसेस हैं जिसमें हम डब्ल्यू यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रीट कर सकते हैं क्लियर है बेटा थैंक यू